नेवल बैंक प्रेजेंट्स बैंकिंग शिक्षा स्पॉन्सर्ड बाय एस स्मार्ट क्यूआर सपोर्टेड बाय माछापुत्री बैंक लिमिटेड ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड रेमिटेंस पार्टनर सिटी एक्सप्रेस फर्नीचर पार्टनर फेदर लाइट कोऑर्डिनेटेड बाय इम्प्रेशंस अ क्रिएटिव डिजाइन वित्तीय रूप में साक्षर व्यक्ति ने आपको आय वृद्धि करना आपको काम तथा व्यवसाय को प्रवर्धन कसरी करने कति आमदारी सकता सही निर्णय लिना सकता इसर्थ वित्तीय साक्षरता को उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्था बारे जानकारी दूमात्र नभकन व्यवसाय को विस रिस्तार व्यवसाय सृजना तथा प्रवर्धन कर सघाव पुर्यावन हो नमस्कार मीक्षा श्रेष्ठ कार्यक्रम बैंकिंग शिक्षा में यहां स्वागत नोबेल बैंक प्रेजेंट्स बैंकिंग शिक्षा एसिटी स्मार्ट क्यूआर ने प्रायोजन यो कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंक को फाइनेंशियल लिटरेसी फ्रेमवर्क 2022 अनुरूप वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि में केन्द्रित आज को कार्यक्रम शुरू करूं यह सामग्री आज को युग में आम नागरिक में वित्तीय साक्षरता संगे डिजिटल साक्षरता संबंधी ज्ञान होना आवश्यक रहे सरकारवाला भनाई नोबेल बैंक संघ को सहकार में बैंकिंग शिक्षा ने गत साता कर्णाली प्रदेश को सुर्खेत को सुर्खेत मोडल कलेज में आयोजना वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष लक्ष्मण कड़ेल ने वित्तीय साक्षरता अध्ययन में मात्र भापनी व्यवहार में उतार आवश्यक रहे सिंगो प्रदेश समृद्ध बना वित्तीय रिजिटल साक्षरता को महत्वपूर्ण भूमिका रहे टिकल रो पढ़े तब को यो शिक्षा जो जो तब को यो कता कता न नमिले जस्तु इस अब प्क्टिकल बेस में बड़ी भाग बड़ी पढ़ाई फोकस कर हमी अगड़ी बढ़ो प्क्टिकल रोरी ये दुईट कुछ कंबाइन कर जान सको पक्की हमी भोलि का दिन में सफल उद्यमी बन सकते कलेज का विद्यार्थी राष्ट्र बैंक का डेप्युटी डायरेक्टर टेकराज भंडारी ने डिजिटल बैंकिंग तथा वित्तीय कारोबार को बारे में जानकारी कराने भो वहां डिजिटल बैंकिंग को वर्तमान अवस्था चुनौती रविष्य का बारे में जानकारी दीद सब वित्तीय साधन को प्रयोग जोड़ दिन भो ये कार्यक्रम में राष्ट्र बैंक सुर्खेत का निमित्त प्रमुख सतोष गुप्ता ने वित्तीय कारोबार में नया पुस्ता को उल्लेखनीय उपस्थिति रहने पर्ने में जोड़ दून भो बैंकिंग कारोबार अब आगामी दिन थप सहज बना नेपाल राष्ट्र बैंक तैयार रहे वहां जानकारी दूसरे नोबेल बैंक सुर्खेत का प्रमुख गोपी पांडे ने विद्यार्थी कलेज में वित्तीय कारोबार का विभिन्न विषय को अध्ययन मात्र कर न्यवहार में उतार् पर्ने में जोड़ दून भो सब शिक्षा में हम पोख्त हो तर फाइनेंसि शिक्षा में पोख्त भेन पैसा कमाएर भी तो मैनेज कर सकि ते भर पैसा कसरी मैनेज करने पैसा पैसा कसरी फलाने मनी अट्रैक्ट मनी भाई पैसा पैसा कसरी तान्ने तो सीक्न पर्ने आज को आवश्यकता हो ते भर यह कार्यक्रम हम इसी कार्यक्रम में सुर्खेत मोडल कलेज का प्रमुख गणेश आचार्य ने रेमिटेन्स सही क्षेत्र में लगानी कर सब भा पे वित्तीय साक्षरता सब नागरिक में हन पर्ने तर्क वहां आपूले कलेज में अध्ययनरत कतिपय विद्यार्थी डिजिटल बैंकिंग बारे में निके चाशो राखने आम नागरिक वित्तीय साक्षरता बारे जानकारी कराने उद्देश्य संचालित यह कार्यक्रम मूलुक में सातवट प्रदेश में संचालन कर दर्शक बिन हमी संग कार्यक्रम बैंकिंग शिक्षा में थप सामग्री बाकी नहीं कार्यक्रम में लिना गई यो छोटो ब्रेक नोबेल बैंक प्रेजेंट्स बैंकिंग शिक्षा में तैयार पुनः स्वागत करदु 
अब लागो कार्यक्रम को दोस्रो खंड अंतर्गत वित्तीय साक्षरता ज्ञान श्रृंखला तर्फ जसमा तपाईलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी जानकारी हामी दिन्छौ आजको अतिथिका रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी जी उहाँ पूर्व बैंकर पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौ नमस्कार विश्वजी सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत र धेरै धेरै धन्यवाद पनि हाम्रो यो निमन्त्रण स्वीकार गरेर कार्यक्रम बैंकिक शिक्षामा आइदिन भएकोमा हस् धन्यवाद मेरो तर्फबाट अब सबैभन्दा पहिला त यो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष भनेको चाहिँ के हो त यसले कस्तो काम गर्छ पहिलो पटक कति जनाले हाम्रो शो मार्फत नै यसको नाम पनि सुन्नु भयो होला ए यस्तो कोष पनि रहेछ त भनेर चाहिँ यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुस् न हजुर नेपाल सरकारले जो बेरोजगार को समस्या है रर्षे नहीं युवा विदेशी ने क्रम छाई मिनिमाइज कर दुई हजार पैंसठी साल में स्वदेश में नहीं ती व्यक्ति जो व्यक्ति उद्यमशीलता काम करने क्षमता तर वहाँसंग पूंजी छेन स्थानीय स्रोत साधन को उपयोग करी स्थानीय रूपम ती युवा विदेश जाना रोक देश को उन्नति में कार्य करना को नेपाल सरकार ने दुई हजार पैंसठी साल में स्थापित करष युवा तथा साना व्यवसाय रोजगार कोष हो इसलिए पैंसठी साल बट आजसम इसी विदेश जाने बा रोक्ने क्रम र विदेश गए आया व्यक्ति उद्यमशीलता सपोर्ट करने काम करवस्था तो कोष युवा स्वरोजगार कोष हो सो यो कोष बा कस्ता कस्ता उद्यम में व्यवसाय में आर्थिक सहयोग यहाँ कर इसको सीमा भी कति ये समय मात्र यह कोष ने प्रति व्यक्ति प्रति संस्था हमें सहयोग कर सकता वाले हजार बाई नेम नाम था हो युवा तथा साना व्यवसाय स्वर्गास कोष फर्स्ट प्राओरिटी गोज टू युवा एटीन टू सिक्सटी अभी हम तेल रेंज बढ़ा सिक्सटी गए पैला एटीन टू फोर्टी थी कस्त देखिए उद्यमशीलता चालीस वर्ष मथि को मानसरस अंकुरण भई रहने अवस्था तेल हम बढ़ा सरकार को सहकार में एटीन टू सिक्सटी कर अर्क साना व्यवसाय अब इसलिए के मार्जिनल पीपल हो गरीब मानी निम्न वर्ग का मानसर जिस को प्रत्यक्ष रूप में बैंकिंग संग पहुँच छेन ठूल व्यवसाय सकने क्षमता छेन तर उ सानों काम कर सी व्यक्ति लक्षित कर लियाइए हो रही करने काम के हो भा अथवा कुछ क्षेत्र में लगानी कर भनी रहता इसलिए के में भाग अज राम होवा इस बुझने घरी इसलिए एटा टोबा को रिनेटेड बिजनेस सुर्तीजन्य पदार्थ अल्को रिनेटेड बिजनेस र रेहिकल तो भेहिकल भी ठूला भेहिकल बाहेक अरु कुछ साना तथा मजला व्यवसाय में इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी रह तर तिनी के हो सो रूप में होने पुल रकम चाहू भाई हमीर युवा स्वरोजगार कोष ने सहयोग सकते हैं मार्जिनल पीपल गरीब मानेर निम्न वर्ग का मानी वहाँस को बैंकसंग पहुँच छेन धितो राख् सकने आपूसंग एसेट्स छेन र उन वहाँ काम कर सकने जो क्षमता तो क्षमता संबोधन करने कुछ भी व्यवसाय अच्छ यहाँ पर मन सू कि सरकार में एट दर्ता न भर संबंधित ओड़ा को ओड़ा कार्यालय सिफारिश दिया आधार में हमी लगानी कर सकता यह क्षेत्र में युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष जिस युवा स्वरोजगार कोष भाई इसलिए लगानी करद सो यह कोष बा अब हजूल भी साना तो भनी हाल्न भो तर कति समय साना भाई अंक को रूप में ओके मैं चाहिए सानों तीनों व्यवसाय नहीं मैं कहीं रकम भैदे अज मैं इस विस्तार कर सकते अथवा मेरे भी एट आइडिया सानो नहीं हो तेस मैं पैसा चाहिए थे अभी कार्यक्रम हेरे सोचि राख्ह कैं समय पाँच इसमें के दुई हजार पैंसठी साल में यह स्थापना होता हमी व्यवसाय दुई लाख रुपया सुरू करने करी दुई लाखसम दुई लाख रुपया बात है दुई लाख रुपयासम हमी आर्थिक रूप में वहाँ वित्तीय सहयोग करने चलन हो तैंट रही पच्लो पटक आएर हमें इस नियावली में परिवर्तन करें पांच लाखसम बनाया छो तर एट विडम्बन के देश में नहीं आर्थिक स्रोत को कमा अलग अभाव सरकार ने जी स्रोत साधन युवा स्वरोजगार कोष को लगी जुटाई दिवर्थ्यो दिवर्थ्य तो नपा अवस्था इसलिए अभी हमें के बुझौं दुई लाख लियावली परिवर्तन करें अपर लिमिट हम पांच लाख बनाया छूँ तर सरकार ने पांच लाख रुपया दिने गरी स्रोत साधन जुटाई अवस्था छेन अथवा इसलिए भन्न पाँच लाखसम 
हामी यले कुनै पनि व्यवसायहरुलाई दिन सक्छौ अहिले कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा 2 लाख नै हो अब यहाँले अहिले पनि अलिकति भन्दिनु भयो कि वडाबाटै सिफारिस लिएर आयो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि एलिजिबल हुन्छन् पाउनका लागि यो भनेर त्यसको मतलब संस्था नै दर्ता गरेको कम्पनी नै दर्ता गरेको हुनु पर्छ भन्ने छैन व्यक्तिले पनि यो पाउन उहाँहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ अवश्य यसले यो के यसको उद्देश्य अब यसलाई के गरेको छ व्यक्ति अथवा व्यक्तिहरु मिलेर बनेको एउटा कम्युनिटी up to 15%, 15 जना सम्म र यसले यो गर्दा के हुन्छ भने ती निम्न वर्गका मानिसहरुसँग फर्म रजिस्टर गर्ने डकुमेन्टेसन गर्ने पोर्जेटिभ रिपोर्ट बनाउने यो सबै डकुमेन्टेसन गर्न सक्ने क्षमता नहुन सक्छ 10 लाख 2 लाख रुपैयाँको आवश्यक छ यसले गर्दा हामीले के गरेका छौं र सरलीकृत रुपमा जाओस् निम्न वर्गको सम्म जाओस् भनेर हामीले यसलाई के गरे सम्बन्धित वडाको सिफारिस युवा सोझा कोष नेपाल सरकारको एउटा विंग्स हो आ सम्बन्धित वडा स्थानीय कार्य निकायको एउटा वडा पनि नेपाल सरकार हो र नेपाल सरकारकै सिफारिसलाई हामीले सम्बोधन गरेर यसलाई ती प्रक्रियाहरु नहुँदा पनि हामीले उनीहरुलाई लगानी गर्न सक्छौं र एउटा अर्को के देखिएको छ भने यसरी स्थानीय निकायले सिफारिसमा हामीले लगानी गर्न स्थानीय निकायको पनि केही दायित्व हुने आफ्नो सिफारिसहरु कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन त्यसको रिपोर्ट कस्तो अवस्था छ भनेर स्थानीय निकाय पनि जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई अलि बढी प्रोत्साहन गरेका छौं यो कोषबाट अब आर्थिक सहायता लिएर चाहिँ कसैले व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने चाहिँ हजुरको मेरो पनि बुझाइ अनुसार साना व्यवसाय र निम्न वर्गको पीपल भाग हुनाले सामान्य रूपमा सक्नुहुन्छ उहाँले पान नम्बर लिएर आउनुहुन्छ अब यसमा भ्याडतिर हामी जाने अवस्था रहदैन पान नम्बरबाट पनि काम हुन सक्छ उहाँको सिटिजनशिप हुन्छ नि र उहाँले सामान्य एउटा दुईटा पेपरमा उहाँले म के काम गर्दै छु सपोज उहाँले 50 वटा बाहिर पाल देउनुहुन्छ उहाँले मेरो आफ्नो ठेगाना लेख्नुहुन्छ म 50 वटा बाहिर पाल्छु 50 वटा बाहिरको कस्ट यति लाग्छ म युवा सोझगारबाट यति पैसा लिन्छु र यसले 50 वटा बाहिरले दुई वर्षमा यति रिटर्न दिन्छ त्यो सामान्य रूपमा पेजमा आफैले लेखेर कुनै पनि कन्सल्टेन्सी युज गरेर हैन त्यसरी पेश गर्न सक्नुहुन्छ र वडा कालेको सिफारिस भनेको इनफ हाम्रो वडा कालेको सिफारिस भनेको लागि युवा सोझगार कोषको ठूलो डकुमेन्ट हो अब यो चाहिँ नेपाल सरकारकै कोषकै पैसा भएको हिसाबले चाहिँ पछि तिरे पनि हुने हो कि तिर्ने पनि नपर्ने हो कि कति समय छ यस्तो के अवधिहरु छ यति उहाँले फिर्ता दिनु पर्ने यसमा उहाँले यो इन्ट्रेस्ट बेगरको पाइ राख्नु भएको छ कि इन्ट्रेस्ट पनि जोडिन्छ कि कति समयमा तिर्नु पर्ने त्यसलाई पनि अलिकति क्लारिफाई गर्दिनुस् न अ यो युवा सोझगार कोषले ती निम्न वर्गीय पीपलहरुको लागि जुन आर्थिक सपोर्ट हो यो के हो भने अनुदान होइन यो विथ इन्ट्रेस्ट फिर्ता गर्नु पर्छ र अझ रियलिटीमा भन्नु हो भने उहाँले हामी 8% मा लगानी गर्छौ तर 60% इन्ट्रेस्ट नेपाल सरकारले सब्सिडी दिन्छ यसले गर्दा 3.2% मात्र त्यो व्यवसायलाई ब्याज दर पर्छ र 3.2 मा पर्छ भने हामीले के गर्छौ भने इन्स्युरेन्स को जुन प्रिमियम हुन्छ त्यो प्रिमियम पनि नेपाल सरकारले तिर्दिन्छ र त्यो सहकारीमा अथवा बैंकहरुमा गएर पैसा लिने क्रममा त्यो पैसामा हामीले दिएको पैसामा सर्भिस चार्ज पनि लिनु पर्दैन तिर्नु पर्दैन यसले गर्दा के हुन्छ भने करी करी ब्याज फ्री जस्तो अवस्था रहन्छ र यसको समय अवधि भनेको टोटल 5 वर्षको हुन्छ र सामान्यतया 42 महिनामा उनीहरुले पहिला सुरुमा 6 महिना ब्याज मात्रै तिर्छन् र 42 महिना पछाडि यसले सामा ब्याजहरु उहाँले तिर्नुहुन्छ तिरिसके पछाडि उहाँको बिजनेसहरु अथवा उहाँको नो कुटर कुटिर उद्योग हुन सक्छ अथवा कुनै खेतीपाती हुन सक्छ कुनै कामहरुले हामीले त्यसलाई हेरी सकेपछि अनि उहाँहरुले के गर्छौ हामी ब्याज अनुदान फिर्ता दिन्छौ अब विश्वजी यहाँ त पहिला बैंकमा पनि एसोसिएट भइसक्नु भएको मान्छे अहिले कोषमा आबद्ध हुनुहुन्छ हैन यसो सरसर्ति हेर्दा अब पुञ्जीको हिसाबले कम्पेयर गर्न नमिल्ला तर उद्यमशीलताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 2 लाख लिएरै काम गर्न खोज्नेहरु र 20 लाख 2 करोड लिएर काम गर्न खोज्नेहरुमा पनि कस्तो खालको इख देख्नु भएको छ यहाँले यी दुई क्याटेगोरीका मानिसहरुमा पनि कस्तो रह्यो भने जुन यो र बैंकिंग इंडस्ट्री बाट सपोर्ट गर्ने मानिसहरु र युवा तथा सानो व्यवसाय सोझाकोषबाट फाइनान्सियल सपोर्ट गर्ने लेभल नै फरक छ हैन अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर 2 लाख रुपैयाँ लोन लिने भन्ने कुराहरु उनीहरुले सोच्दैन बैंकले त्यो दिने अवस्था पनि छैन वहाको कष्ट फन्डले पनि त्यो व्यवस्था छैन तर हामी युवा सोझाकोष नेपाल सरकार हो नेपाल सरकारले स्वरोजगार बनाउनको लागि लिएको कोष भएको कारणले गर्दा ती मार्जिनल पीपलहरुले के गर्छ भने सानो सानो व्यवसायहरु गर्छ र उनीहरुको के हुन्छ नि बाइ हट विलफुल डिफल्टर उनीहरु हुँदैन काम गर्दै जाँदा कुनै पनि क्षतिहरु हुन सक्छ नोक्सानीहरु हुन सक्छ र त्यसलाई पनि हामीले एउटा बीमाको व्यवस्था गरेका छौ जुन बीमा के हुन्छ भने 
तो पीरियड भि लाइफ इंसुरेन्स रोल एज जनरल इंसुरेन्स तो पोर्जेट को इंसुरेन्स कर दी रुरेन्स को प्रिमिम ने सरकार ने हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट ने सरकार ने तीर्न भाग के देखिशन ती आहत व्यक्ति ती कमजोर मानस ती निम्न वर्ग का मानसर सानो व्यवसाय भर है बाटो में हिड़ी रहोक मानसर उसे एक हजार वा कुछ पालने है तरकारी खेती करने बीसवटा बाख्रा पालने दुईटा गाई पाले देखा खेल हमीर मैं चौबीस पच्चीस वर्षसम बैंकिंग में काम करें ओहो मैं तो समय तो बर युवा स्वरोजगार कोष जस्ता यहां प्रोग्राम है सरकारसंग एसोसिएट भर हो नो तो काम कर सकते भे तो ती मार्जिनल पीपल ती न्यून वर्ग का मानसर के अलग राहत पाँथे देश के संबोधन कर सकन्थ्यो भाई अवस्था लग् तर मे हूँ मेरे एट के अनुभव छी जी मानस सपोर्ट करो तो सपोर्ट कर न सकते अवस्था उदाहरण के रूप में चालू आर्थिक वर्ष में सरकार ने बाहर हजार बेरोजगार मानसर स्वरोजगार बनाने हमें टारगेट दिए हमी बाहर हजार तो बना तर श्रम बजार में तो मोर देन फोर हंड्रेड थाउजेंड चार लाख देखि पांच लाख मानस कम भम भाई मैं क्या लगे युवा स्वरोजगार को अल इक्विप बनाए अल रिशोर्स दिए ती कमी में एक लाख दुई लाख मानस स्वरोजगार बनाने करी जान सको ती निम्न वर्ग का मानस देश को इकोनोमी को सपोर्ट हो भाई मैं लग यहाँ भाष आवश्यकता लाखों को हिसाब में छह हमें हजारों को संख्या में यह सुविधा पुर्यान सकि छेन अब यहाँ से मैं अब हम कार्यक्रम बैंकिंग शिक्षा भी हमें वित्तीय साक्षरता को बारे में नहीं फाइनेंशियल लिटरेसी को हम उठाई रखा बेला में यह कति को आवश्यक जस्त अज ये कोष को काम प्रभावकारी बनाने का मैं लग एट अल थोड़े इन्वाइरोमेंट कुरु भी यहाँ रहता कस्तु को राजनीति पार्टी जी इकोनोमिक पोलिशी फलो कर मैं व्यक्तिगत रूप में क्या लगे म कार्यकारी निर्देशक के रूप में होना विश्वमन अधिकारी सींगल व्यक्ति के रूप में मैं के लगे हमारा सब ठूला राजनीति पार्टी अपना इकोनोमिक पोलिशी कैपलिश इकोनोमी हो कैपलिश इकोनोमी में होने खाने है एसेस बैकिंग पैसा होने सपोर्ट पाँच ती निम्न वर्ग सपोर्ट पाँदन वहाँ को मेन फुस्टो पढ़ा वहाँ बोले कुरा हे तो देखिदन तथापि अलग देश को आवश्यकता के ती निम्न वर्ग का मानसर निम्न वर्ग का ती व्यक्ति उद्यमी बना सक्य है तेल के होता राष्ट्रीय आय में तेसले राष्ट्रीय आय में सपोर्ट कर सकता हम जो आयातमुखी अर्थतंत्र भाग अथवा यह आयातमुखी अर्थतंत्र सपोर्ट कर निरुत्साहित कर यहीं कहीं उत्पादन करना को लगी युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष ने को काम सरकार को तर्फवा ने बैंक तथा वित्तीय संस्था को तर्फवा अर्थ मंत्रालय के तर्फवा स्वयं हम तर्फवा हम कमी कमजोरी है यह विगत राजनीतिक अस्थिरता को भग समय में हमी भी कता कता राजनीति पार्टी को पछाड़ी दौड़ कि मैं लग हम भन्न पर्व हम तर्फब करेक्शन कर पर्ने रोक सब भाग ठूल कुरो फाइनेंसियल लिटरेसी अलग तो कस्तु लिटरेसी के फाइनेंसियल लिटरेसी हो कि भो समय आई सको जोसंग फाइनेंसियल लिटरेसी छाइन ऊ लिटरेट पीपल होने कि जस्ट लग्न थाली सको इसलिए यहां लिटरेसी प्रोग्राम चलाने सब हमीह राजनीति पार्टी देखि सरकार देखि है फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन्स है अर्थ मंत्रालय युवा तथा खेलकूद मंत्रालय हमी जस्ता युवा स्वरोजगार कोष र ती व्यक्ति जो विदेश में मत सपना है कि यहीं पर के सकने ठावे यहां प्रोग्राम कर सको नेपाल के काम कर सकता यहीं स्वरोजगार होना सकता भाई नलेज हमें वहाँ दिन सको अज बड़ी फ्रूटफुल होने मैं लगे तो हजूल भनी हाल फाइनेंसियल लिटरेसी तो एकदम आज को आवश्यकता भी होने सबजा में वित्तीय साक्षरता होने नई पर्च तर इस हे रहता खेल पहुँच भग व्यक्ति में अज बड़ी यो जिस चाहे वहाँ में अज कम छोड़ा खेल हजूल नीतिगत हिसाब से के कस्ता चेंज हु आने पर्स पॉलिसी में रामी शायद स्कूल कलेजरमें यो कार्यक्रम लाने हो कि जिस बच्चा सान बेला देखि साइंस फिजिक्स मैथ्स पढ़ते जानू सायद बैंकिंग अथवा फा फाइनेंसियल कुरा बारे में वहाँ जानकारी दून पर्व जो मैं लगे सरकार ने पोलिशी फर्मेसन को क्रम क्रम में अब अलग भर्खर नीति बजेट आयो है बजेट वक्तव्य में हेन है नीति बनाने क्रम में हेन कुछ सेमिनार गोष्ठी में हेन ये सब कुछ रामी आगामी वर्ष में यह बने तर हम कह चुक कार्यान कार्यान चुक रन चुकना को अर्क कारण के हम पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मैं लग विगत तीस पैंतीस वर्ष में एवटापनी अर्थमंत्री चार पांच वर्ष पूरा कार्यकाल अवस्था छाइन 
वहाँ वहाँस एट भिजन वाला सर्टेन प्रोग्राम लिया नेशनल प्लांग कमीशन वहाँस एट भिजन हो प्रोग्राम लिया नीति तथा कार्यक्रम आँचन रन करने बेला में सैकेंड पर्सन आँच राम कल्चर पोलिटिकल कल्चर इवन हमीर कल्चर भी कस्त भेक्स्ट पीपल ने नेक्स्ट जेनेरेशन ने तो अगड़ी का फलो नगर्ने अगड़ी को अर्थमंत्री लिया अगड़ी को अर्थ सचिव लिया अगड़ी को गवर्नर ने लिया अगड़ी को कार्यकारी निर्देशक ने लिया तेल फलो नगर्ने रो अगड़ी जानू पर्दा यहां कमी कमजोरी देखा ये मैं कल्चर को अभाव भू मैं हमी राजनीति पार्टीस हमारा पोलिशी मेकिंग कार्यान्वयन करने इवन हमीरसंग सर्टेन लेवल को कल्चर को अभाव जो कल्चर ललिक चेंज कर सक्यों यहां फाइनेंसि लिट्रेसी का प्रोग्राम तल्लो लेवलसम जिस हम भर्खर कह ग पढ़ाऊ तेल अलग छोड़कर कह ग ग भाग एबीसीडी पढ़ा थाले है तस्त एबीसीडी जस्ते कर फाइनेंसि लिट्रेसी का प्रोग्राम स्कूल लेवल बाटे के काम कर फायदा होने पूंजी बजार के हो मुद्रा बजार के हो मैं तो लगता है फाइनेंसि लिट्रेसी सब भाग बड़ी हमारा राजनीतिक पार्टी राम ब्यूरोक्रेट लवश्यक अब ज्यादा ज्यादा हम कहीं राम्रा कुछ करूँ है जो यो कोष बा मदद लूंजी पाए राम्रा भैया कहीं यहां उदाहरण यहाँ से हमीस सेयर कर दिन सकूँ कि ज्यादा ज्यादा जो व्यवसाय हम कार्यक्रम हि राख्स ओहो मैं जान मन तर फिर अप्ठारो होने के होने वाला भाई यहाँ से कसरी इन्करेज कर आन का लगी यहाँसम स्पेशली जब युवा स्वरोजगार कोष ने सरकार स्थापना गए अल्लेम हमी नियर एबाउट एट्टी फाइव थाउजेंड ती बेरोजगार मानस स्वरोजगार बना एटी फाइव थाउजेंड कुछ भी क्षेत्र में छो पशुपालन में घरेलू उद्योग में व्यापार में है खेतीपाती होगा सब उद्योग हमीस हमी ती हमीर एटा कता कता खुशी भी लग् ती एटी फाइव थाउजेंड मानस हमी उद्यमी बना को कारण वहाँ विदेश जानू रहा उद्यमी भैस पाड़ी पशी रोजगार को सृजन हो हमी वहाँ स्वरोजगार बनाये तर स्वरोजगार बनाई रहता वहाँ अर्क एवं के रोजगार भी सृजन कर रति कसो देखि विश्वास कर न सकने हमी दुई लाख रुपया सीरमनी को रूप में दिए काम कर मानसर अलग करोड़पति भर ओहो यह अवस्था आगे रर्क एवं इक्जापल के नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ने एट रिसर्च कर हमी कपाल काटे दस अरब रुपया जी हम विदेश पठाऊद रहे कपाल काटे रो अ हमें के कर पच्लोपटक एवटा संस्था मार्फत कमती में एवं बार वर्ष शैलून पसल खोल रही के यहीं को मानेह काम देर उ के हमें दुई लाख रुपया लगानी एट इजापल समसंग वहाँ छ महीना में सर हजर को दुई लाख हमें पूरे तीर् तीर्न पाऊदन तीर होने के इजापल यो देखा हमें एकदम खुशी लग् इसलिए नहीं मैं भाया हो हमी चौबीस पच्चीस वर्ष म बैंकिंग में भाई पूंजीपति खेलि होने खाने मानसा खेलिए रही आएर बैंकिंग सेक्टर पर यहाँ आँदा हम फिर ती निम्नवर्गीय पीपलस उ जीवन स्तर उठान को लगी सरकारसंग संग गए रो लोकप्रिय टेलीजन हिमालयन टीवी पर एट सब सुन्न हुने सब सरकार संग अनुरोध कर नीति कार्यान्वयन करना हमी सक्षम छो तर रिशोर्स हमीसंगे अब हमी प्रत्यक्ष रूप में गवर्नर साहबसंग राष्ट्रमी के गवर्नर साहब अर्थमंत्री रर्थ सचिव मैं प्रत्यक्ष रूप में यह लेखे तर टीवी मार्फत जो अज ये बड़ी प्रभावकारी हो प्रेसर क्रिएट होने मैं यहाँ राखे री व्यक्ति जो रोजगार बेरोजगार हो स्वरोजगार होना चाहूँ रही सहयोग लिना चाहूँ वाले हम युवा स्वरोजगार कोष अनायन मगर काठम्डू में छेस का सतहत्तर जिला में प्रत्येक जिला प्रशासन कार्यालय में प्रमुख जिला अधिकारी को संयोजकत्व में हम एक्टा टीम छ रहाँ सदस्य सचिव हम कर्मचारी नहीं वहाँस संपर्क करें तब स्वरोजगार होना चाहूँ वाले हम सपोर्ट कर सकता र अंत में तब व्यक्तिगत तर्फ बामालयन टीवी युवा स्वरोजगार कोष को बारे में दुई कुछ कई कुछ पंद्रह बीस मिनट में राख्न पाइए इसके लिए युवा स्वरोजगार कोष के तर्फ मेरे व्यक्तिगत तर्फ सब आभार व्यक्त करना चाहूँ धन्यवाद दर्शक बहन यहाँ आज को यह कार्यक्रम हे सके ओहो यो तो कोष भाई इस मैं कहीं रूप में आपको सानों आइडिया साकार बनाने का लगी के सहयोग पाने रहे लगे अथवा ओहो उस तो काम कर सोचि रखे थे उस दुई लाख चाहिए थी शायद उस भू भो लगे अवश्य भन्न हो जो जिस इंडिपेन्डेन्ट बन चाहूँ स्वरोजगार बन चाहूँ वहाँ को लगी ये कोष रहे अवश्य सहयोग पाँच 
हजारों होइन लाखों को संख्या में हमें ले ऑन्ट्रप्रेन्योर्स रे डेवलप करने पड़ सके यदि देश लाओ गाड़ी बढ़ाऊँ उस हाँ बने बंद है अब अगर लाइक बने हमें कार्यक्रम में लेने का हिरे का समय रहा छोटो ब्रेक ब्रेक पची पुना उन्होंस कार्यक्रम बैंकिंग शिक्षा में ब्रेक पची पुनः स्वागत है दर्शक ब्रेन यहाँ रुहेर दे होने से कार्यक्रम बैंकिंग शिक्षा रह कार्यक्रम को अंत में हमी तपाईं संग वित्तीय क्विज खेलते हों जस्ट अंतर्गत गत साता को प्रश्न थियो नेपाल मा कतिवटा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स रुले सेवा दी रहे काचन इसको सही जवाब हो अठारा हाल नेपाल मा अठारा वटा यहाँ ले पाउनु भाई कुछ है नबिल बैंक को तरफ बैठा एक आकर्षक उपहार ये स्थित दर्शक ब्रिंद यो साता को प्रश्न रहे कुछ है बैनिचे बैंक हरुले असार मसान तभीतर सीडी रेशियो कती कायम रखनु पड़ने था इसको सही जवाब तपाईं हरुले हमें ले हमरे मोबाइल नंबर नो आठ पांच सात सुन्ना चार चार सुन्ना सात एक मा वाइबर दर्शक बिन कार्यक्रम बैंकिंग शिक्षा को आज को श्रृंखला यही सकिन्छ यो कार्यक्रम तपाई हिमालय टेलिभिजन को यूट्यूब फेसबुक पेज र बैंकिंग शिक्षा को आधिकारिक फेसबुक पेज बाट पनि हेर्न सक्नु हुनेछ भने यस कार्यक्रम को डिजिटल वर्जन यहाँहरुले onlinekhabar.com मा पनि पढ्न सक्नु हुनेछ हवस् त अर्को साता पुनः यही समय नयाँ सामग्रीका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार Naval Bank presents Banking Siksha, sponsored by SCT Smart QR, supported by Machaputri Bank Limited, Global IME Bank Limited, Remittance Partner City Express, Furniture Partner Featherlight, coordinated by Impressions, a creative design.